ജുറാസ് കൊമേഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബി കോം ബി ബി എ രണ്ടുപേർക്കും ഒരേപോലെ വരുന്നൊരു മൊഡ്യൂളാണ് കോർലേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ റിഗ്രഷൻ കോർലേഷൻ റിഗ്രഷൻ ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിലെയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഏറ്റവും അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് തിയറി ആയാലും പ്രോബ്ലം ആയാലും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂളാണ് കോർലേഷൻ കോർലേഷനിൽ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്ന് നോക്കാം ഒരു റിവിഷൻ രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു മലയാളം എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് ആദ്യം തന്നെ കോർലേഷൻ കോർലേഷൻ്റെ മീനിങ് എല്ലാവരും പഠിച്ചു വെക്കണം ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക് വിച്ച് ക്യാൻ ബി യൂസ് ഇറ്റ് ടു സ്റ്റഡി ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ വാരിയബിൾസ് രണ്ടോ അതിലധികമോ വാരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്കാണ് കോർലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അതോടൊപ്പം കോർലേഷൻ അനാലിസിൻ്റെ യൂസസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു വെക്കണം നിങ്ങൾ എക്കണോമിക് ബിഹേവിയർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ റിഗ്രഷൻ അനാലിസിൻ്റെ ഒരു ബേസാണ് കോർലേഷൻ അനാലിസിസ് റേഞ്ച് ഓഫ് അൺസെർട്ടേണിറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കോർലേഷൻ അനാലിസിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വാരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കോർലേഷൻ അനാലിസിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാണ് കോർലേഷൻ്റെ യൂസസ് ചിലപ്പോൾ ത്രീ മാർ സെക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും യൂസസ് ഓഫ് കോർലേഷൻ ഒക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് എഴുതാം അടുത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കോർലേഷൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് കോർലേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാം ഇത് ഷോർട്ട് എസ് എ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം എസ് എ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിലെ ഓരോ ടൈപ്പും ത്രീ മാർക്സിനും ചോദിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതാരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലാസ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പോസിറ്റീവ് കോർലേഷൻ ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പാണ് പോസിറ്റീവ് കോർലേഷൻ വെൻ ദി വാരിയബിൾസ് ആർ വാരിയിങ് ഇൻ ദി സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പോസിറ്റീവ് കോർലേഷൻ വാരിയബിൾസ് ഒരേ ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് വാരി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കോർലേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് കോർലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് കോർലേഷൻ അതിനി പ്രത്യേകം പഠിക്കേണ്ടതില്ല ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് വാരിയബിൾസ് വാരി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നെഗറ്റീവ് കോർലേഷൻ എന്ന് പറയാം സെയിം ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് വാരി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് കോർലേഷനും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് കോർലേഷനും മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പാണ് സിമ്പിൾ കോർലേഷൻ ഇഫ് ഓൺലി ടു വാരിയബിൾസ് ആർ സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ എ കോർലേഷൻ അനാലിസിസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സിമ്പിൾ കോർലേഷൻ നമ്മൾ കോർലേഷൻ അനാലിസിസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വെറും രണ്ട് വാരിയബിൾസ് മാത്രമാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ സിമ്പിൾ കോർലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു മൾട്ടിപ്പിൾ കോർലേഷൻ ഇഫ് മോർ ദാൻ ടു വാരിയബിൾസ് ആർ സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ എ കോർലേഷൻ അനാലിസിസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ കോർലേഷൻ കോർലേഷൻ അനാലിസിസിൽ രണ്ടോ അതിലധികമോ വാരിയബിൾസാണ് അതായത് രണ്ടിലധികം വാരിയബിൾസാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു മൾട്ടിപ്പിൾ കോർലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു അടുത്തതാണ് പാർഷ്യൽ കോർലേഷൻ ഇറ്റ് മീൻസ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു വാരിയബിൾസ് വൈൽ കൺട്രോളിംഗ് ദി എഫക്റ്റ് ഓഫ് വൺ ഓർ മോർ അഡീഷണൽ വാരിയബിൾ ഇതിനെയാണ് പാർഷ്യൽ കോർലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് രണ്ട് വാരിയബിൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അസോസിയേഷൻ മെഷർ ചെയ്യുന്നു വൈൽ കൺട്രോളിംഗ് ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് വൺ ഓർ മോർ അഡീഷണൽ വാരിയബിൾ അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അഡീഷണൽ വാരിയബിൾസ് ഒന്നോ അതിലധികമോ അഡീഷണൽ വാരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള എഫക്ട്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് നടത്തുന്നത് അടുത്തതാണ് ലീനിയർ കോർലേഷൻ ഇറ്റ് മീൻസ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു വാരിയബിൾസ് രണ്ട് വാരിയബിൾസ് തമ്മിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ലീനിയർ കോർലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഇത്രയുമാണ
ഇതും എസ് എ ചോദിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം കാൾ പി എസ് എൻസ് കോ എഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോർലേഷൻ സ്പിയർമാൻസ് റാങ്ക് കോർലേഷൻ കൺകറൻറ്റ് ഡിവിയേഷൻ മെത്തേഡ് ഈ നാല് മെത്തേഡും ഓർത്തു വെക്കണം ഈ മെത്തേഡിൻ്റെ എല്ലാം തന്നെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് അതായത് മെറിറ്റ്സും ഡീമെറിറ്റ്സും പഠിച്ചു വെക്കണം കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണാറുണ്ട് ഓരോ മെത്തേഡിൻ്റെയും മെറിറ്റ്സും ഡീമെറിറ്റ്സും ആദ്യം തന്നെ സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡിയിങ് കോർലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു വാരിയബിൾസ് രണ്ട് വാരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള കോർലേഷൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡാണ് സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം അത് എക്സ് ആക്സസിലും വൈ ആക്സസിലും പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മെത്തേഡിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡാണ് ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് കോംപ്ലെക്സ് കാൽക്കുലേഷൻ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓൾജിബ്രിക് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒന്നും തന്നെ വരുന്നില്ല ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ദി സൈസ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണാലിറ്റീസ് എക്സ്റ്റേണാലിറ്റീസിൻ്റെ സൈസ് ഇതിനെ യാതൊരു വിധത്തിലും ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതാണ് സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് ഡീമെറിറ്റ്സ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ഓൺലി എ റഫ് ഐഡിയ അബൌട്ട് കോർലേഷൻ കോർലേഷൻ്റെ ഒരു ക്ലിയർ പിക്ചർ സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം പ്രകാരം കിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു റഫ് ഐഡിയ മാത്രം ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റഫ് ഐഡിയ മാത്രമേ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എക്സ്റ്റൻഡ് ഡിഗ്രി ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതായത് ആദ്യത്തെ ഡീമെറിറ്റ്സ് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു റഫ് ഐഡിയ മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ എല്ലാം കൃത്യമായ രീതിയിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് മെഷർ ചെയ്യാനോ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തെടുക്കാനോ സാധിക്കില്ല അടുത്തതാണ് കാൾ പി എസ് എൻസ് കോ എഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോർലേഷൻ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് കോർലേഷൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ മെത്തേഡാണ് കാൾ പി എസ് എൻസ് കോ എഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോർലേഷൻ ഈ മെത്തേഡ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സിൽ കാൾ പി എസ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഈ മെത്തേഡിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കോ എഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോർലേഷൻ ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്ലസ് വൺ ആൻഡ് മൈനസ് വൺ കോർലേഷൻ കോ എഫിഷ്യൻ്റ് പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെയും മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെയും ഇടയിലായിരിക്കും നോ കോർലേഷൻ ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് നോ കോർലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് സിംപ്ലി മെഷർ ദ കോർലേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് മെഷർ ദ ഡിഗ്രി ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇതാണ് കാൾ പി എസ് എൻസ് കോ എഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോർലേഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അടുത്തത് അതിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് ആണ് മെറിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ദിസ് ഈസ് ദി മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് കാൾ പി എസ് എൻസ് കോ എഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോർലേഷൻ മെത്തേഡ് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് എ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ടു എക്സ്പ്രസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡിലൂടെ ഒരു കൃത്യമായ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ കിട്ടും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെയും മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു കൃത്യമായ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ നമുക്ക് ലഭിക്കും ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ബോത്ത് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിഗ്രി ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ വാരിയബിൾസ് വാരിയബിൾസിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും ഡിഗ്രിയും കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ലഭിക്കും ഇറ്റ് ഗിവ്സ് എ സിംഗിൾ ഫിഗർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കൃത്യമായ ഒരു സിംഗിൾ ഫിഗർ നമുക്ക് ലഭിക്കും ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ആക്യുറേറ്റ് ഡിഗ്രി ഓഫ് കോർലേഷൻ കോർലേഷൻ്റെ കൃത്യമായ ഡിഗ്രിയും ഈ മെത്തേഡിലൂടെ മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് കാൾ പി എസ് എൻസ് കോ എഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോർലേഷൻ്റെ ഡീമെറിറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് മെത്തേഡ് ഈ മെത്തേഡ് കുറച്ച് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് വലിയ വലിയ ഇക്വേഷൻസും അതുപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻസും വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് മെത്തേഡായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അൺഡ്യൂലി അഫക്റ്റഡ് ബൈ എക്സ്ട്രീം ഐറ്റംസ് എക്സ്ട്രീംസ് ഐറ്റംസ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു കമ്പ്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് കോ എഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോർലേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കോഫിഷൻ്റ് ഓഫ്
ഇതൊക്കെയാണ് ഡീമെറിറ്റ്സ് ഓഫ് കോൺകറൻറ്റ് ഡീവിയേഷൻ അടുത്തതാണ് പ്രോബബിൾ എറർ പ്രോബബിൾ എറർ എല്ലാവരും പഠിച്ചു വെക്കണം ഒരു ഷുവർ ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡിവൈസ് വിച്ച് മെഷർ ദി റിലേബിലിറ്റി ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡബിലിറ്റി ഓഫ് വാല്യൂ ഓഫ് കോയഫ്ഷൻ്റെ ഓഫ് കോറലേഷൻ കോയഫ്ഷൻ്റെ ഓഫ് കോറലേഷൻ്റെ വാല്യൂയുടെ കൃത്യത റിലേബിലിറ്റി വിശ്വാസയോഗ്യതയും ഡിപ്പെൻഡബിലിറ്റിയും ഒക്കെ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡിവൈസ് ആണ് പ്രോബബിൾ എറർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്ക് ആണ് മെത്തേഡ് ആണ് പ്രോബബിൾ എറർ അടുത്തൊരു ടേമാണ് കോ എഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് കോയഷൻ്റെ ഓഫ് കോറലേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് കോയഷൻ്റെ ഓഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ കോയഷൻ്റെ ഓഫ് കോറലേഷൻ്റെ സ്ക്വയറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കോ എഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് സ്പിയർമാൻസ് റാങ്ക് കോറലേഷൻ ഇത് മറ്റൊരു പോപ്പുലർ കോറലേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് ആണ് the correlation coefficient obtained from ranks of the variables variables ne rank cheyidondana ee oru method work out cheynadu spearman aanu ee oru method develop cheynadu idinde merits endokiyana simple to understand easy to calculate approximate measure aanu data qualitative aanengilum idu useful aanu rank upayogichondu cheyan sadhikkum adu pole thanne quantitative data kkum qualitative data kkum ore pole apply cheyan pattunna oru method aanu അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഡീമെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ലാർജ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കിത് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല ഫർദർ ആൾജിബ്രിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് പോസിബിൾ അല്ല ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒബ്സർവേഷൻസിന് മാത്രമാണ് ഇത് അപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത് ആക്ച്വൽ ഫിഗേഴ്സ് ഇത് ഒമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റാങ്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്പിയർമാൻസ് റാങ്ക് കോറിലേഷൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതാണ് റിഗ്രഷൻ റിഗ്രഷൻ്റെ മീനിങ് എല്ലാവരും പഠിച്ചു വെക്കണം ഇറ്റ് മീൻസ് ദി ആവറേജ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ വാരിയബിൾ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഒറിജിനൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ഡാറ്റ ഈ ഒരു മീനിങ് എല്ലാവരും പഠിക്കണം ടൈപ്പ് ഓഫ് റിഗ്രഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ലീനിയർ റിഗ്രഷനും മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷനുമാണ് അതുപോലെ റിഗ്രഷൻ ലൈൻ റിഗ്രഷൻ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലൈൻ വിച്ച് ഷോസ് ആവറേജ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു വാരിയബിൾസ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ രണ്ട് വാരിയബിൾ തമ്മിലുള്ള ആവറേജ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഷോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈൻ ആണ് റിഗ്രഷൻ ലൈൻ അതുപോലെ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ആൾജ്ബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ദി റിഗ്രഷൻ ലൈൻ റിഗ്രഷൻ ലൈൻ്റെ ഒരു ആൾജ്ബ്രിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ഇതൊക്കെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവുക ജസ്റ്റ് ഞാൻ വായിച്ചു പോകുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് തിയറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ബി ബി എക്ക് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റിഗ്രഷൻ കോ എഫിഷ്യൻ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് അതും കൂടെ നോക്കണം പിന്നെ നമ്മുടെ മറ്റൊരു സിക്സ് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ മാർക്കിലൊക്കെ ചോദിച്ചു കാണാറുണ്ട് കോറലേഷനും റിഗ്രഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കോറലേഷൻ സ്റ്റഡി ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ വാരിയബിൾസ് റിഗ്രഷൻ സ്റ്റഡി ദ നാച്ചർ ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ വാരിയബിൾസ് കോറലേഷൻ ഡിഗ്രി ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് റിഗ്രഷൻ നാച്ചർ ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് കോറലേഷൻ പ്രഡിക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാൽ റിഗ്രഷൻ പ്രഡിക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോറലേഷൻ പ്രിസീഡ്സ് ദി റിഗ്രഷൻ അതുപോലെ റിഗ്രഷൻ സക്സീഡ്സ് ദി കോറലേഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ദെൻ കോറലേഷൻ There is no question of dependent and independent variable. Correlation ले नमल अंदे चेहिन इल्ला, dependent variable, independent variable, अथे रत्तिले लोगे classification इल्ला. एन्नाल, regression ले अंगने अल्ला, अवड़े dependent variable, independent variable, consider चेहिन नोंड. अदु बोलत तेने, degree of relationship आणु correlation इल्ले, पच्छे, regression ले, use it to study the cause and effect relationship. अदु बोले, നോൺസെൻസ് കോറലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് കോറലേഷനിൽ പക്ഷേ റിഗ്രേഷനിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നോൺസെൻസ് റിഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല ഇതൊക്കെയാണ് കോറലേഷനും റിഗ്രേഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് പത്തിലധികം മാർക്കിൻ്റെ തിയറി ഉണ്ടാവും ക്യൂട്ടി കമ്പാരിറ്റീവ്ലി പലർക്കും പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനൊക്കെ ടഫാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തിയറി നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്കോർ എത്താൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റേതെങ്കിലും ക്ലാസ